హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ బిగినర్స్ కుకింగ్లో నేను గోంగూర పప్పు ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చూపిస్తానండి ఇక్కడ నేను ఒక కట్ట గోంగూర తీసుకున్నాను ఆకులన్నీ ఒలిచేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను మనము పప్పు కడిగి నానపెట్టుకున్న లోపల కొంచెం లీవ్స్లో మనం ఉప్పు వేసేసి నీళ్ళలో నానపెట్టుకుంటే ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు మనకి మురికి అనేది ఈజీగా పోతుంది తర్వాత నేను కందిపప్పు తీసుకున్నాను ఇక్కడ మీరు పెసరపప్పుతో కూడా ఇలాగే వండుకోవచ్చు ఇంకా మిగతా పల్సెస్ వాడేవాళ్ళు అవైనా వాడుకోవచ్చు చక్క మురికిపోయేలాగా వాష్ చేసుకొని మనము పప్పు ఎంత తీసుకున్నామో అంత గ్లాస్ పప్పు అయితే గ్లాస్ ఉన్నారు నీళ్ళు లేదంటే కుక్కర్లో కొంచెం క్వాంటిటీ రెగ్యులర్గా తెలిసిన వాళ్ళు పప్పు మునగ కొంచెం నీరు తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు పప్పు కడిగేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదండి గోరు గోంగూర ఆకుల్ని మనం ఈ విధంగా చక్కగా జాడించుకొని ఒకటి రెండు సార్లు కడుక్కుంటే మురికి కానీ ఇసుక కానీ ఏదైనా ఉంటే క్లియర్ అయిపోతుంది నేను ఒక బౌల్ నుంచి ఇంకో బౌల్లోకి ఎందుకు తీసానంటే మనము అదే బౌల్లో ఉంపినప్పుడు అడుగున ఇసుక ఉండిపోతుంది కాబట్టి అలా కాకుండా ఆకుల్ని తీసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ నీళ్ళు తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకోసారి కడిగామంటే ఆ అడుగు దిగిన ఇసుక మళ్ళీ ఆకులతో రాకుండా శుభ్రం అవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కడిగేసిన ఆకులన్నింటినీ కుక్కర్లోకి తీసేసుకుందాము మనము ప్రెషర్ కుక్కర్ అయితేనే ఈ విధంగా చేయాలండి లేదంటే పప్పు అనేది ఈ పులుపుకి ఆకుల వల్ల పులుపుకి సరిగా ఉడకదు మీరు విడిగా వండుకున్న వారైతే ఆకులు సపరేట్గా అంటే పప్పు ఉడికిన తర్వాత పప్పు మీద ఆకు పెట్టి కాసేపు ఉడికించుకుంటే మనకి పప్పు తయారవుతుంది కానీ ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్లో అయితే మనము మొత్తం మిగతా ఆకులు వండుకున్నట్టు కానీ ఇలా ఉండేయచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకొని సగం ఉల్లిపాయ పప్పులో యాడ్ చేస్తాను అంటే ఆకుల మీద పెట్టుకుంటాను సగం ఉల్లిపాయ మనం తాలింపు కోసం సపరేట్గా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇవి కొంచెం కారం తక్కువ ఉన్న పచ్చిమిర్చి అండి అందుకే నేను మూడు నుంచి నాలుగు తీసుకున్నాను మీరు పచ్చిమిర్చి ఘాటు అయితే రెండు అయితే సరిపోతుంది ఇవన్నీ మనం కుక్కర్లో ఆకుల మీద పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ కారం ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి మనకి పులుపు తక్కువ ఉన్న గోంగూర దొరుకుతుంది పులుపుగా ఉన్న గోంగూర దొరుకుతుంది పులుపు తక్కువగా ఉన్న దానికి ఒకటి లేదా రెండు టమాటాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు పుల్లటి గోంగూరకి అయితే టమాటా అవసరం లేదండి ఇది కంప్లీట్గా ఆప్షనల్ మనం తీ మనకి దొరికే ఆకు తీరును బట్టి మనము యాడ్ చేసుకోవడం చేసుకోవడం అనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మూత పెట్టేసేసి ఒక మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్స్ లేదంటే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ విజిల్స్ వచ్చేలాగా ఉంచుకొని పక్కన పెట్టేసేసుకుంటే సరిపోతుంది విజిల్ దిగడానికి మనకు ఒక పది నిమిషాల టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈ లోపల తాలింపు కావాల్సినవన్నీ రెడీ చేసుకుని తాలింపు పెట్టేసుకుంటే విజిల్ దిగిన తర్వాత పప్పు మెదుపుకొని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ తాలింపు కోసము సన్నగా తిరిగిన ఉల్లిపాయ దంచుకున్న వెల్లుల్లి ఒక రెండు ఎండుమిర్చి కొంచెం కరివేపాకు తీసుకున్నాను ఇంకా దినుసుల్లో ఏంటంటే తెలియడం కోసం సపరేట్గా చూపిస్తున్నాను జీలకర్ర ఆవాలు కొంచెం మెంతులు కొంచెం శనగపప్పు మినపప్పు ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది మనం ఎంత పప్పు ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న కప్పు చూపించాను మీరు ఎక్కువ ఫ్యామిలీ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ పప్పు అనేది తీసుకుంటారు కాబట్టి కొంచెం అప్పుడు ఆయిల్ ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నమాట మన పప్పు క్వాంటిటీని బట్టి ఆయిల్ తీసుకొని దాంట్లో ముందు ఈ దినుసులన్నీ వేసేసి అవి కొంచెం గోల్డెన్ కలర్కి వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా ఉల్లిపాయలు వేపుకోవాలి మనకి ఉల్లిపాయలు కొంచెం గోల్డెన్ కలర్కి టర్న్ అవుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇందాక దంచి ఉంచుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు రెండు మూడు వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ తినేవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటారు మరీ ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ వాసన ఘాట్ రాకూడదు అంటే రెండు మూడు సరిపోతాయి వాటిని కూడా నూనెలో వేపుకోవాలి మనకి ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయలు కొంచెం వేగి పచ్చివాసన పోయాయి అనిపించినప్పుడు ఇంకా మనం పక్కన పెట్టుకున్న కరివేపాకు ఎండుమిర్చి వేసేసుకున్నామంటే ఆ వేడికి మనకి కాసేపట్లో అవి చక్కగా క్రిస్పీగా తయారైపోతాయి మనం తాలింపు అనేది మంచిగా వేయించేసుకుని ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు చివరిగా కొంచెం ఇంగువ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇంగువ ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇంగువని స్కిప్ చేయొచ్చు కానీ పప్పు తయారు చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇంగువ అనేది మంచి ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది ఇప్పుడు తాలింపు రెడీ అయిపోయింది కదా పక్కన పెట్టుకొని మనం పప్పు ఉడికింది లేని కుక్కర్ విజిల్ తీసి చూద్దాం నేను ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసేసాను అందుకని ఇది కలుపుతున్నాను ఇప్పుడు విజిల్ దిగింది లేని చూసుకొని సౌండ్ అయిపోయిన తర్వాత మనము చూసుకోవాలి చూడండి ఆకు అనేది చక్కగా ఉడికిపోయింది పప్పు కూడా ఉడికింది అదే మనం విడిగా రెండు కలిపి ఉంచామంటే ఉడకదనమాట చాలా టైం పడుతుంది సో విడివిడిగా వండుకోవాలి ఇప్పుడు పప్పు గుత్తితోటి మెదుపుకోవాలి పప్పు ఎంత ఉందో చూసుకొని దానికి సరిపడ ఉప్పు వేసుకున్నాక మనం పప్పు గుత్తితో పప్పు అంతా చక్క కలిసేలాగా మెదుపుకోవాలి
తర్వాత ఈ పప్పును మన సర్వింగ్ డిష్లోకి తీసుకుని తాలింపుతో సర్వ్ చేసుకుంటే వేడి వేడి గోంగూర పప్పు రెడీ అయిపోతుంది హోప్ మీ అందరికి ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను చిల్డ